सब्सक्राइब करो हमारे चैनल प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट उन्नीसश एकानब्बे साले आर्थिक संस्कार कर्मसूचर घोषणा करार पिछने नरसिम्हा रावर कतगुलो जुक्ति आगे एपिसोडे आक बार अपन स्मरण कर दी कारण गालफोआर तेल दाम तक तीन गुण बेड़े गए भारतवर्ष जुड़े तक एक अनिश्चयतार वातावरण चलते चंद्रशेखर सरकार पतन हो निवाचन हो कॉग्रेस संख्यागरिष्ठता पाय कंतु सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हिसाब से आत्मप्रकाश कर नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हिसाब से निर्वाचित हो कॉग्रेस पार्लामेंटरि पार्टी तरह प्रधानमंत्रित्वर विषय के सम्मति ज्ञापन कर अनबासी भारतीय प्राय नश मिलियन मार्किन डलार जा तारा भारतवर्षर विभिन्न बैंक कच्छित रेखे तुले ग आर, आ, गाल्फ कान्ट्रीते भारत बहु मानुष क्ज करत रेमिटेंस पाठत से रेमिटेंसर परिमा कमे ग तई बैलेंस अफ पेमेंट क्राइसिस एकदम सामने चले भारत विदेशी मुद्रा मजूद भाण्डार मात्र दो सप्ताह जो छोड़ते नरसिम्हा राव संस्कार कर्मसूची सूचना करें मनमोहन सिंह के क्यों नरसिम्हा राव अर्थमंत्री करलें से आगे पर्व शुद्ध तो मनमोहन सिंह के अर्थमंत्री कर लेना प्रधानमंत्री गुरुत्वपूर्ण पदगुलोते जरा संस्कार प्रवक्ता जरा मानसिक भावे संस्कार पक्षे से मानुष के चिन्हित कर गुरुत्वपूर्ण दायित्व दीते चाहिए प्रधानमंत्री प्रिंसिपाल सेक्रेटर के हमें पी सी अलेक्सान्डार नाम कर जि भि रामाकृष्ण जि भि रामाकृष्ण फिनान्स डिपार्टमेंटे क्या कर तक सिक्यूरिटी एक्सचेज बोर्ड अफ इंडिया से प्रधान छें से मान बजार नियंत्रक शेयर बजार नियंत्रक से भी नरसिम्हा राव तर पलिटिकल इन्स्टिंग जे जि भि रामाकृष्ण के प्रसिपाल सेक्रेटरि कर ले पलिटिकल बैकलैश होते क्यों जे एक तेलेगु ब्राह्मण और रामाकृष्ण एक ब्राह्मण एवं दूजने क्योंकि दक्षिण भारत बसिंदा तई प्रधानमंत्री तरह प्रिंसिपाल सेक्रेटर जो दक्षिण भारत मानूष हन तुम्हु राजनैतिक भाव राव के अनेक प्रश्न मुखोमुखी होते हैं सूतरा पी सी अलेक्सान्डारे सजेशन राव ग्रहण करें तार बदले आसलें अमरनाथ वर्मा के ये अमरनाथ वर्मा आगे इंडस्ट्री सेक्रेटरि छें अमरनाथ वर्मा के बला है दिल्लर करिडर अफ पावर से रुथलेस अपारेटर कम कथार मानूष एकदम क्चटा ठीक बार कर मूल्य क्चटा सम्पादन करार बेपारे सिद्धहस्त दिल्लर जरा लबिस्ट जरा क्षमतार अलिंदे घोराफे करत समय तरह से अमरनाथ वर्मा एक सुपरिचित व्यक्तित्व छें उत्तर प्रदेश क्षत्रिय प्रधानमंत्री कैबिनेट सेक्रेटर के हमें नरेश चंद्रा ता प्रधानमंत्री कैबिनेट सेक्रेटर हिसाब से बेचे निलें तरह एक सूक्ष्म दुरबलता छो नय सीतापतर हाफ लायन जो बीटी आज नरसिम्हा राव के लिए लेखा से सुंदर जे एक दिन उन्नीसश एकानब्बे साले गोड़ार दिक्कत कथा संसदे नरसिम्हा राव पायचारी कर देखल नरेश चंद्रा मनटेक सिंह आलुवालिया के लिए संसद प्रवेश कर मनटेक सिंह आलुवालिया तक को दफ्तर सेक्रेटर छें तो सिक्यूरिटी गार्ड तरा मनटेक सिंह के ये कर तल्लाशी कर नरेश चंद्र के करबा चोखे इशारा सिक्यूरिटी गार्ड के बोलें जो मनटेक संगे संगे ताके जान फ्रेसकिंग है घटनाटा राव के खूब नाड़िए दिए से नरेश चंद्रा के तर कैबिनेट सेक्रेटर हिसाब से मनोनीत कर लरपे आक जन के पी भर दरकार छोड़ हलन 
কমার্স মিনিস্টার কমার্স মিনিস্টার কে হবেন চিদাম্বারাম হার্ভার্ড এডুকেটেড একটু অ্যারোগেন্ট কিন্তু এফিসিয়েন্ট চিদাম্বারামকে পিভি কমার্স মিনিস্টার হিসেবে মনোনীত করলেন এবং জয়রাম রামে জয়রাম রমেশ কিন্তু রাজীব গান্ধীর খুব ক্লোজ ছিলেন পিভি তাকে অফিসার অ্যান্ড স্পেশাল ডিউটি করলেন প্রাইম মিনিস্টারের দপ্তরে অনেকে বলতেন যে জয়রাম রমেশ হলেন রাজীব গান্ধীর চোখ এবং কান যদিও রাজীব তখন প্রয়াত পিভি নরসিমা রাওয়ের সচিবালয় এইভাবে নিজের কোর টিমটাকে গুছিয়ে নিলেন তিনি মানটেক সিং আলুয়ালিয়াকে মনমোহন সিং নিয়ে আসলেন অ্যাডভাইজার ক্যাপাসিটিতে রোড স্কলার দশ বছর ওয়াশিংটন ডিসিতে তিনি ছিলেন আইএমএফে ছিলেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে ছিলেন সেই রোড স্কলার মানটেক সিং আলুয়ালিয়াকে ডক্টর মনমোহন সিং নিয়ে আসলেন তার মুখ্য উপদেষ্টা করে এইভাবে নিজের টিমটাকে গোছালেন রিফর্মের পথে আরও অগ্রসর হওয়ার জন্য ডক্টর মনমোহন সিং বার্মা সম্পর্কে বলা হতো মানে আমরনাথ বার্মা প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ছিলেন নরসিমা রাওয়ের হি অ্যাকম্প্যানিড দ্য গ্র্যাভিটিস অফ হেনরি কিসিঙ্গার অ্যালং উইথ হিস গির্থ এই হচ্ছেন আমরনাথ বর্মা নো নন্সেন্স ম্যান টাইপের লোক তো এবার তো টিম কম্পোজিশন হয়ে গেল এবার তো আবার রিফর্মসের পথে অগ্রসর হতে হবে মনমোহন সিং বললেন যে ভারতবর্ষের টাকার অবমূল্যায়ন করতে হবে কারণ ভারতবর্ষের টাকার মূল্য কৃত্রিমভাবে নির্ধারিত ইন্দিরা গান্ধী উনিশশো সালে টাকার ডিভ্যালুয়েশন করেছিলেন প্রায় সাতান্ন শতাংশ তাই নিয়ে সংসদে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় এবং সংবাদ মাধ্যমগুলো তখন বলে যে ভারতকে আমেরিকার কাছে সেল আউট করে দিচ্ছেন ইন্দিরা গান্ধী তাই নরসিমা রাও এবং মনমোহন কিন্তু খুব সতর্ক ছিলেন তো এই ধরনের উদ্যোগ নেবার আগে একটা রাজনৈতিক ঐক্যমত্ব গড়ে তোলা দরকার ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরের সঙ্গে নরসিমা রাও দেখা করলেন চন্দ্রশেখরের বাসভবনে গিয়ে পিভি দেখা করেছিলেন তারপর ন্যাশনাল ফ্রন্টের লিডার ভিপি সিং বিজেপির নেতা জসবন সিং বামেদের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে কথা বললেন ডক্টর মনমোহন সিং কিন্তু নরসিমা রাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন নরসিমা রাওয়ের অনেক বামপন্থী বন্ধু ছিলেন বিশেষ করে মেন স্ট্রিম পত্রিকার সম্পাদক নিখিল চক্রবর্তীর সঙ্গে পিভির খুব হৃদ্যতা ছিল নিখিল চক্রবর্তী নরসিমা রাওকে বলেছিলেন কোনো মতেই যেন টাকা ডিভ্যালুয়েশন তিনি না করেন কিন্তু মনমোহন অ্যাডামেন্ট ছিলেন এবং পিভি তাকে ব্যাক করেছিলেন পয়লা জুলাই প্রথম টাকার ডিভ্যালুয়েশন হয় সাত থেকে নয় শতাংশ হ্রাস হয় টাকার মূল্য ডলারের সাপেক্ষে গেল গেল রবটে মনমোহন সিং পরের দিন আরও দশ বারো শতাংশ ডিভ্যালুয়েট করতে চেয়েছিলেন মানে মোট কুড়ি শতাংশ টাকার ডিভ্যালুয়েশন করার পক্ষপাতি ছিলেন মনমোহন সিং নরসিমা রাও নিমরাজে ছিলেন কিন্তু মনমোহনকে তিনি ব্যাক করেছিলেন কিন্তু পলিটিক্যাল টারময়েল শুরু হয়ে যায় সবাই বলতে থাকেন বিরোধীরা এটা অত্যন্ত অনুচিত কাজ হচ্ছে তারা এ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না এটি ইনপোটিং ইস আথরাইজড ট্রেনিং পার্টনার অফ মিউলস অফ एलिজিবল ফর বিটেক অল স্ট্রিম স্টুডেন্টস নো কোর্স ফি 50% ডিসকাউন্ট অন গ্লোবাল সার্টিফিকেশন ফি কন্টাক্ট এটি ইনপোটিং ভেঞ্চার মার্টিন বার্ন বিজনেস পার্ক লেভেল 11 রুম 1104 প্লট নাম্বার বি পি 3 সলিক সিটি সেক্টর 5 কলকাতা 70091 দ্য ফাস্টেস্ট গ্রোইং ডিজিটালি এনেবলড ইউনিভার্সিটি ইন আ কনভিনিয়েন্টলি লোকেটেড এন্ড ভাইব্রেন্ট ক্যাম্পাস জয়েন সিস্টার নিবেদিত ইউনিভার্সিটি কলকাতা ফর হায়ার এডুকেশন এন্ড রিসার্চ নরসিমা রাও বারবার করে তাদেরকে বলেন যে পরিস্থিতি এমনই যে টাকার অব ডিভ্যালুয়েশন না করলে খুব শীঘ্রই ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট ক্রাইসিসে ভারতবর্ষ করতে পারে সেটা কখনোই কাঙ্ক্ষিত নয় মনমোহন সিং যখন আরও দশ এগারো পার্সেন্ট টাকার ডিভ্যালুয়েশন করতে চান পিভি তখন রাজি হয়নি তিনি মনমোহনকে বলেন যে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিতে মনমোহন তৎকালীন রিজার্ভ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর সি আর রঙ্গরাজনকে টেলিফোন করেন রঙ্গরাজন বলেন কোট অ্যান্ড কোট দি হর্স হ্যাজ বোল্টেড আই হ্যাভ অলরেডি অ্যানাউন্সড 
অর্থাৎ আমি অ্যানাউন্স করে দিয়েছি যে টাকার আরও ডিভ্যালুয়েশন করতে হবে সুতরাং এখান থেকে আর ফেরার কোনো উপায় নেই মনমোহন অফার টু ডিজাইন বাট নরসিমারাও মনমোহন সিংয়ের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেননি তিনি কিন্তু তাকে ব্যাকই করেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সমর্থনে বলিয়ান হয়ে মনমোহন সিং তখন আরও কিছু সংস্কারের কার্যক্রম নিতে উদ্যোগী হন তার মধ্যে অন্যতম হল ওটাকে বলতো যে এক্সপোর্ট সাবসিডি এক্সপোর্ট সাবসিডি উইথড্রয়াল করা ওটা ক্যাশ কম্পোনেন্ট সাপোর্ট বলা হতো ওটাকে যে যেহেতু তখন অত্যন্ত টাকার হার চড়া থাকায় তো ভারতের যারা এক্সপোর্ট করতেন তারা বিদেশে মাল বেচতে পারতেন না এক্সপোর্ট করতে পারতেন না সেই জন্য তাদেরকে একটা কম্পেন্সেট করা হতো ক্যাশ কম্পেন্সেটারি সিস্টেম এটা ছিল অর্থাৎ টাকাকে কৃত্রিমভাবে টাকার ভ্যালুটাকে বাড়িয়ে রাখায় রপ্তানিকারীরা প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে পড়তেন তাই তাদের কম্পেন্সেট করার জন্য ভারত সরকার টাকা দিত এটা অদ্ভুত নিয়ম যে সরকার যখন ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করে তখন এই ধরনের বৈপরীত্যের তৈরি হয় তো এই এক্সপোর্ট সব এটাকে অ্যাবলিশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো এটাকে করবে কমার্স মিনিস্টার পি চিদাম্বরম পি চিদাম্বরম মনমোহন সিং মনটেক সিং আলুওয়ালিয়া বৈঠকে বসে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন যদিও রপ্তানিকারীদের মনে বা ক্ষোভে মলম লাগাতে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু জিনিস ইম্পোর্ট করার স্বাধীনতাও তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হলো অর্থাৎ ক্যাশ কম্পেন্সেটারি স্কিমটাকে অ্যাবলিশ করা হলো আবার একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কিছু জিনিস আমদানি করার অনুমতিপত্র দেয়া হলো রপ্তানিকারীদের এইভাবে নরসিমারাও এবং মনমোহন সিং একটা সংস্কারের কর্মসূচিকে এগিয়ে নিতে যেতে চাইলেন কিন্তু সমস্যাটা অনেক জায়গায় হয় প্রথম কথা কংগ্রেস পার্টি কংগ্রেস পার্টি কোনো অবস্থাতেই এই ধরনের পদক্ষেপকে গ্রহণ করতেন না বিশেষ করে তাদের মধ্যে সোশ্যালিস্ট মেন্টালিটি অনেকের ছিল যেমন অর্জুন সিং মাখনলাল ফতেদার প্রমুখ এই ধরনের পলিসির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল যখন টাকার ডিভ্যালুয়েশন করা হলো তখন মনমোহন সিং বলেছিলেন যে আমরা ফ্লোটিং কারেন্সির যুগে বাস করছি ভারতবর্ষ দুনিয়াদারি থেকে বিযুক্ত হতে পারে না দুনিয়ার প্রত্যেকটি দেশেই ফ্লোটিং কারেন্সি আছে কোনো দিন টাকার দাম বাড়বে কোনো দিন টাকার দাম কমবে আমরা ভারতবর্ষের আর্থিক স্বাস্থ্য এবং ডলারের সাপেক্ষে টাকার দাম যাতে সঠিক থাকে তার জন্য বদ্ধপরিকর আমরা এর জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব জি এন রাই হসপিটাল নাম্বার ওয়ান পকেট ফ্রেন্ডলি মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল ফর কমন পিপল কোয়ালিটি অ্যান্ড এক্সপার্ট হেলথ কেয়ার জি এন রাই হসপিটাল পয়সা ও প্রাণ দুটোই বাঁচায় কোন ফিতে জীবনের দৈর্ঘ্য মাপবে যদি না ভালো থাকার জাদুকাটি আপনার মুঠ হয়ে থাকে শুধু দাম দিয়ে নয় এমন অনেক কিছু আছে যার বিচার করতে হয় গুণ দিয়ে নিচের পিওর মাইনাস সেভেন্টিন কোলেস্ট্রল ফ্রি রাইস ব্যানয় এতে রয়েছে এমন উপাদান যে আপনার হার্টকে রাখে সুস্থ জীবনকে অনুভব করুন इंडस्ट्रियल पलिसी नतून कर इंडस्ट्री मिनिस्टर के विभिन्न नार्सिंग जयराम रमेश তার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে অমরনাথ ফর্মা উনিশশো সম্ভবত অষ্টআশি সালে রাজীব গান্ধী ক্ষমতায় থাকার দু বছরের মধ্যে অনেকগুলো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত এবং টেলিকম ক্ষেত্রে রেভলিউশন সেটা কিন্তু শ্যাম পিত্রদা রাজীব গান্ধীর মিলিত উদ্যোগ কিন্তু একের পর এক স্ক্যাম আসার পরে রাজীব কিন্তু সংস্কারের কর্মসূচি থেকে সরে আসেন ঠিক সেই সময় প্রিন্সটন এডুকেটেড একজন ইকোনমিস্ট সরকারের সঙ্গে যুক্ত হন সম্ভবত ইন্ডাস্ট্রি দপ্তরের অ্যাডভাইজার হিসেবে যুক্ত হন তিনি রাকেশ মোহন তিনি একটি ড্রাফট পলিসি তৈরি করেন যে ভারতবর্ষের ইন্ডাস্ট্রি পলিসি কি হবে দীর্ঘদিন ধরে তিনি কাজ করে যে ড্রাফটটি তৈরি করেছিলেন রাজীব গান্ধী 
নানা রকম বাধ্যবাধক কথায় সেই ইন্ডাস্ট্রি পলিসি রূপায়ণ করতে পারেননি এবং রাকেশ মোহনও অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে আপাতত সেই বিষয়টা ধামাচাপা পড়ে যায় উনিশশো সালে তখন ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্টার অজিত সিং প্রধানমন্ত্রী ভিপি সিং এবং অমরনাথ বর্মা তখন ইন্ডাস্ট্রি সেক্রেটারি অজিত সিং রাকেশ মোহনকে বলেন যে অমরনাথ বর্মার সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে এই ইন্ডাস্ট্রি পলিসিটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে তখনও কাজ হয়েছিল কিন্তু আবার রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে সেগুলো সব ধামাচাপা পড়ে যায় এবার নরসিমা রাও ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্টার তিনি ইন্ডাস্ট্রি পলিসিকে সম্পূর্ণ খোল লাঞ্চে বদলাতে চাইলেন তিনি কি বললেন যে ভারতবর্ষে বিদেশি বিনিয়োগ ডাইরেক্ট একান্ন পার্সেন্ট পর্যন্ত হবে কিছু কিছু ক্ষেত্র বাদ দিয়ে কোনো বেসরকারি সংস্থাকে ব্যবসা করার জন্য সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিতে হবে না তিন আমি কতটা উৎপাদন করব সে সম্পর্কে সরকার কোনো রকম গাইডলাইন দেবে না বাজারে ডিমান্ড অনুযায়ী উৎপাদনকারী উৎপাদন করবে এবং কোনো ক্ষেত্রেই মনোপলি থাকবে না এটা হচ্ছে নির্যাস রাকেশ মোহনকে প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও অমরনাথ বর্মার সূত্রে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন যে ড্রাফ্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি তৈরি করেছিলেন সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসিটার একবার ঘষে মেজে প্রধানমন্ত্রীর সামনে যেন পেশ করেন যেমন বলা তেমনি কাজ এক সপ্তাহের মধ্যে মেনটেক সিং আলুয়ালিয়া অমরনাথ বর্মা রাকেশ মোহন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি তৈরি করে নরসিমা রায়ের সামনে পেশ করেন মোটামুটি ছ সাত পাতের ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি ছিল পিভি জানতেন এটা নিয়ে ব্যাকলাশ হবে পলিটিক্যাল ব্যাকলাশ পিভির খুব ঘনিষ্ঠ একজন সাংবাদিক ছিলেন তার নাম কল্যাণী শঙ্কর তিনি হিন্দুস্তান টাইমসে তখন কাজ করতেন আমি ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে পরিচয় আমার হয়েছিল সেটা আমার সম্ভবত দু সালে অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশের গাচ্চি বউলিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসেছিল আমি সেখানে গেছিলাম আমার সঙ্গে কল্যাণী শঙ্করের পরিচয় করি দিয়েছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক যিনি এখন বাংলাদেশের প্রথম আলোর ভারতের চিফ অফ ব্যুরো দীর্ঘদিন কলকাতায় কাজ করেছেন সৌম বন্দ্যোপাধ্যায় তো আমি কল্যাণী শঙ্করের সঙ্গে কথা বলেছিলাম পিভির সঙ্গে তার সম্পর্কের উষ্ণতা সম্পর্কে সবাই অবহিত ছিলেন সে কল্যাণী শঙ্কর হিন্দু টাইমস একটা ফ্রন্ট পেজ রিপোর্ট করেন ওই সময় যে লাইসেন্স রাজ থেকে ভারতবর্ষ বেরিয়ে আসছে এবং একান্ন শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ উৎপাদন ক্ষেত্রে কোনো রকম আপার লিমিট থাকবে না এবং ব্যবসা করতে গেলে বেসরকারি উদ্যোগপতিদের বিনিয়োগকারীদের সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিতে হবে না যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল নরসিমা রাও দেশের মানুষের বিরোধী রাজনৈতিক দলের এবং তার সহকর্মী কংগ্রেসিদের মনোভাবের একটা আঁচ পেতে চাইছিলেন তিনি খবরটা কল্যাণী শঙ্করকে দিয়েছিলেন যদিও জয়রাম রমেশ ভেবেছিলেন বোধ হয় তার কাছ থেকে খবরটা লিক হয়েছে পরে তিনি বলেছিলেন যে না নরসিমা রাওই তার ঘনিষ্ঠ কল্যাণী শঙ্করকে এই খবরটা দিয়েছিলেন অপোজিশন কার্য তো রেড়ে করে উঠেছিল এবং কংগ্রেস পার্টি পি ভি নরসিমা রাও খুব সুকৌশলে বিষয়টা ব্যাখ্যা করলেন তিনি প্রথমেই বলে রাখলেন যে দেশের যে অবস্থা আমাদের ম্যাক্সিমালিস্ট ইডিওলজিক্যাল পজিশন থেকে সরে এসে দেশের স্বার্থে উন্নয়নের স্বার্থে এবং ভারতবর্ষ যাতে ঋণ খেলাপি না হয় তার জন্য একটা রাজনৈতিক ঐক্যমত্ত গড়ে তুলতে হবে এবং নিড অফ দ্য আওয়ার হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি পলিসিকে নতুন করে তৈরি করা এবং তিনি বললেন যে তিনিও নাকি বিশ্বাস করেন উনিশশো একানব্বইয়ের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে কংগ্রেস বারবার বলেছিল যে কমান্ডিং হাইট অফ দ্য পাবলিক সেক্টর পিভি বললেন কংগ্রেসের সিডাবলুস এর মিটিংয়ে ক্যাবিনেটে যে কমান্ডিং হাইট অফ দ্য পাবলিক সেক্টরের ধারণাতে তিনিও বিশ্বাসী এবং তিনিও চান সেটা থাক এরপর খুব সুন্দরভাবে নরসিমা রাও অত্যন্ত বিদ্যান মানুষ ছিলেন তো এবং কথা জাগলারি এবং একই সঙ্গে এটা গড গিফটেড তার অডিটার স্কিল ছিল যদিও তিনি বাজপেয়ীজির মতো অডিটার ছিলেন না কিন্তু পণ্ডিত ছিলেন বহু ভাষাবিদ ছিলেন তিনি বললেন 
যে উনিশশো সালে ইন্দিরা গান্ধী ভারতের অর্থনীতিকে যেভাবে বামপন্থী ঝোঁক এনেছেন সেই বামপন্থী ঝোঁক থেকে অর্থনীতিকে বার করে নেহরুভিয়ান যুগে ফিরিয়ে আনার জন্যই তার এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি চেঞ্জ উনিশশো সালে আউত কংগ্রেসে কংগ্রেস কিন্তু তার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি তৈরি করে সেখানে কমান্ডিং হাইট অফ দ্য পাবলিক সেক্টর ন্যাশনালাইজেশন কথা বলা হয় তাই নেহরুর সঙ্গে ইন্দিরাকে লড়িয়ে দিলেন অর্থাৎ একজন আইকনের ছাতার তলায় নরসিমা রাও নিজেকে নিজে আশ্রয় নিলেন এবং নেহরুর নাম করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি কংগ্রেস ক্যাবিনেটে পাস করালেন এবং একই সঙ্গে কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টি এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে পাস করালেন এবং ডক্টর মনমোহন সিংকে তিনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি ব্যাখ্যা করতে বললেন ডক্টর মনমোহন সিং সেই এটাই বললেন যে দেশের সামনে আর কোনো বিকল্প নেই কংগ্রেস তার ঐতিহ্য থেকে সরে যাচ্ছে না কমান্ডিং হাইট অফ দ্য পাবলিক সেক্টর সেটাকে আরও বলিষ্ঠ করার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে আরও পারদর্শী করার জন্য প্রতিযোগিতার আবহে টিকে থাকার জন্য যার দ্বারা ভবিষ্যতেও টিকতে পারে তাই নতুন করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি তৈরি করা হচ্ছে এর সঙ্গে কংগ্রেসের মৌলিক আদর্শের কোনো রকম ফারাক নেই পিভি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে নেহরুকে লড়িয়ে দিয়েছিলেন বলে নেহরু মতাদর্শের ছাতার তলায় নিজে আশ্রয় নিয়ে তার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসিকে পাস করিয়েছিলেন উনিশশো সাল আজ থেকে তিরিশ বছর আগের কথা তখনকার পরিস্থিতির কথা মাথায় রাখলে আপনারা বুঝতেই পারবেন কত কঠিন ছিল নতুন কিছু করা এই ভারতবর্ষে প্রথমে টাকার ডিভ্যালুয়েশন তারপর নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি তৈরি করে সংসদে পাশ করিয়ে এবং ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য প্রস্তুত হলেন নরসিমা রাও মনমোহন সিং চুটি